আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে পুরো সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শারমিন আঞ্চলিক বাণিজ্য দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বাংলাদেশকে সোয়া 2 বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক এই লক্ষ্যে পাঁচটি প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ ও সংস্থাটি সোমবার ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাসের উপস্থিতিতে এই চুক্তি সই হয় এই সময় বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যমায়ের দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা সহ ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা চান প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন মারুফ রেজা অর্ধশত বছর আগেও বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের অন্যতম এক দরিদ্র দেশের নাম কিন্তু আজকের পাল্টে যাওয়া বাংলাদেশ উন্নয়নশীলতা কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখায় উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সাফল্যের এই গল্পের অন্যতম সহযোগী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক সংস্থাটির সাথে অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে বাংলাদেশের সাফল্যের গল্প তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করে সক্ষমতা প্রমাণ দিয়েছে তার দেশ এ সময় ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন সহ উন্নত দেশের যাত্রায় বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতা চান শেখ হাসিনা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল এছাড়া আগামীতে অবকাঠামো উন্নয়ন আর পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গড়ে তোলার কথা ভাবছে বাংলাদেশ আমি এ উন্নয়ন যাত্রায় বিশ্ব ব্যাংক সহ উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি চলমান বৈশ্বিক সংকটে সুদের হার না বাড়িয়ে বরং কার্যকর বিকল্প উপায় খুঁজতে উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশ সরকার প্রধান মহামারী সশস্ত্র সংঘাত ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চলমান বৈশ্বিক বহুমাত্রিক সংকট বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিকে তীব্র চাপে ফেলেছে আমাদের কিছু উন্নয়ন অংশীদার তাদের ঋণের খরচ ও সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করছে আমি দৃঢ়ভাবে আহ্বান জানাচ্ছি তার বিকল্প ভাবার অনুষ্ঠানে দুই দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তিতে সই করে বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংক মূলত পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য করা এইসব প্রকল্পের অন্যতম আঞ্চলিক বাণিজ্য যোগাযোগ উন্নয়ন ও দুর্যোগ প্রস্তুতি এক দশক আগে যে বিশ্ব ব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু থেকে অর্থায়ন ফেরত নিয়েছিল অনুষ্ঠান শেষে সেই সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের হাতেই বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক পদ্মা সেতুর একটি বাধাই করা ছবি উপহার হিসেবে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শক বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি সহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরের বিস্তারিত জানাতে ওয়াশিংটন থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাসুদুল কবির মাসুদ ওয়াশিংটনে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কি কি কর্মসূচি রয়েছে এছাড়া বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তির পর প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখছেন জানাবেন আজকে মানে প্রধানমন্ত্রী সকালে চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন সকালে এই জায়গায় আসার পরে তিনি পরবর্তী বিশ্ব ব্যাংক প্রেসিডেন্ট অজয় বাংলার সাথে একান্ত বৈঠক করেন তার সাথে ছিলেন আইসিটি উপদেষ্টা সজীব বাজার জয় এবং বেচিং এখনো ভিতরে চলছে যতটুকু আমরা জানি যে একটু পরেই সভাটি শেষ হয়ে যাবে তো প্রধানমন্ত্রী আমার ঠিক পিছনে এই বিল্ডিং এই সভা করতেছেন ভিতরে তিনি বের হওয়ার পরে আমরা পরবর্তী কি কি চুক্তি হয়েছে বা ওদের সাথে কি আলাপ হয়েছে জানতে পারবো তবে যতটুকু জানি তিনি আহ চেম্বার অফ কমার্স এর যে চেম্বার অফ কমার্স কে অনুরোধ করেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য এবং বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগ বান্ধব একটি দেশ এই হিসাবে তিনি সবকিছু তুলে ধরেন আর আজকের বিকালে তিনি হোটেলে সংবর্ধনা নেবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ নিউজ মাসুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়াশিংটন থেকে জানাচ্ছিলেন মাসুদুল করিম নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে দু তিনটি রাজনৈতিক দল জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবাইকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তিনি এদিকে তথ্যমন্ত্রী বলেন শ্রমিকদের অধিকারকেও লুণ্ঠন করে থাকলে তা বিএনপি সরকারই করেছে সাদিয়া কারি জানাচ্ছেন এরই বিস্তারিত 
দেশে শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের স্বার্থবিরোধী কাজ সব সময় করেছে বিএনপি যার শুরু জিয়াউর রহমানের হাত ধরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ সংবাদপত্র শ্রমিক ফেডারেশন ও প্রেস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এই অভিযোগ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী যদি এই দেশে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার লুণ্ঠন কেউ করে থাকে তাদের অধিকার খর্ব কেউ করে থাকে সেটি হচ্ছে বিএনপি কারণ বিএনপি ছিল ধনিক এবং বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত তারা আজকেও তারা লুটেরাদের প্রতিনিধিত্ব করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলতি বছরের শেষে কিংবা আগামী বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত হবে সে অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সম্ভাব্য সময় জানান তথ্যমন্ত্রী এই বছরের শেষ নাগাদ কিংবা আগামী বছরের প্রথম সপ্তাহে ইলেকশন হবে তো অক্টোবরে ইলেকশনের শিডিউল ডিক্লেয়ার হবে অক্টোবরের লাস্ট উইকের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়াই এক পথসভায় আইনমন্ত্রী সতর্ক করে বলেন নির্বাচনের আগে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এদিকে গাজীপুর সিটি নির্বাচন নিয়ে সমন্বয় টিমের বৈঠক আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সমন্বয় টিমের প্রধান ও দলের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না তারা এটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না এই নির্বাচনটা সুষ্ঠু আবাদ করতে গেলে বিশাল কর্মী বাহিনী দরকার তাই আমরা গাজীপুরে সর্বস্তরের জনগণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ শ্রমিক লীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগ মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার সক পক্ষের মানুষকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করে এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাই নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে গাজীপুর সিটিতে আওয়ামী লীগের বিজয় সুনিশ্চিত বলে মনে করেন সংগঠনের নেতারা সাদিয়া কানিজ আর টিভি ঢাকা বেগম খালেদে জিয়াকে সরকার আবারও কারাগারে পাঠাতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন এদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশরু মাহমুদ চৌধুরী জানান সরকারের পদত্যাগের দাবিতে শিগগিরই যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা আসছে রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকের বিষয়ে জানাতে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি এ সময় প্রস্তাবিত অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিলের সমালোচনা করা হয় যুগ যুগ ধরে আন্দোলন করে শ্রমজীবী জনগণ যা কিছু অধিকার অর্জন করেছিল তা এই আইন দিয়ে নাকচ করে দেওয়া হবে খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের কুটুক্তি অমানবিক আচরণ বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব পূর্ণ হবে তিনি অসুস্থ আছেন তাই এর পরেও যদি তারা এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলে কথা বলার অর্থই হচ্ছে তারা আবারও কোনো গভীর চক্রান্ত করছে যে চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে দেশের নেতৃত্বে তারা আবার কারাগারে নিতে পারে কিনা সেই ধরনের একটা পরিকল্পনা চক্রান্ত তারা করছে কিনা সেভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে লেয়াজু কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতারা পরে সংবাদ সম্মেলনে বৈঠক নিয়ে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সকলে মিলে আমরা একটি জয়েন্ট ডিক্লারেশন দেব জাতির সামনে আগামী দিনে এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আন্দোলনকে শক্তিশালী ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এটা সুফল জনগণ যাতে পায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় শক্তিশালী যুগপথ আন্দোলনের জন্য তারা সবাই একমত বলেও জানান তিনি ঈদুল ফিতরের সড়ক রেল নৌপথে তিনশো একচল্লিশটি দুর্ঘটনায় তিনশো পঞ্চান্ন জন নিহত এবং ছয়শো বিশ জন আহত হয়েছেন এবারও শীর্ষে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা একশো পঁয়ষট্টিটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন একশো সাতষট্টি জন সংবাদ সম্মেলনে এমন তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি এছাড়া এবার প্রাণহানি কমেছে একুশ দশমিক এক শতাংশ আশিকুল আলম জানাচ্ছেন এটি বিস্তারিত প্রতি বছরই ঈদ আসলে বেড়ে যায় সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনা মোটরসাইকেল অটোরিকশার অবাধ চলাচল জাতীয় মহাসড়কে রোড সাইনিং না থাকা ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অদক্ষ চালক ট্রাফিক আইন না মানা সহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা 
মঙ্গলবার রাজধানীর সেগুনবাগে চাই এবার ঈদ উল ফিতরকে কেন্দ্র করে সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাত্রী কল্যাণ সমিতি সংবাদ সম্মেলনে সমিতির মহাসচিব জানান সড়ক মহাসড়কে তিনশো চারটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পাঁচশো পঁয়ষট্টি জনের তারা সড়কের অবকাঠামো নির্মাণে যে পরিমাণ মনোযোগী পদ্মা সেতুর মতো বড় স্থাপনা নির্মাণ তারা যেভাবে চ্যালেঞ্জ দেখিয়েছে কিন্তু সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য বা এসটিপি বাস্তবায়নের জন্য তারা ততটুকু উদাসীন বলে আমরা মনে করছি পনেরো থেকে ২৯ এপ্রিল পনেরো দিনের দুর্ঘটনাগুলোতে আঠারো দশমিক দুই শতাংশ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমলেও শীর্ষ দুর্ঘটনার তালিকায় এবারও মোটর সাইকেল যা দুর্ঘটনার চুয়ান্ন শতাংশ ঘটিয়েছে একশো পঁয়ষট্টিটি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছে একশো সাতষট্টি জন রেলপথে সাতাশটি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ২২ জন আহত পঞ্চান্ন জন নৌপথের দশটি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পাঁচ জনের এবার ঈদে প্রাণহানি একুশ দশমিক এক ও আহত তেত্রিশ শতাংশ কমলেও সন্তুষ্টির জায়গা নেই বলছেন পরিবহন বিশেষজ্ঞরা দুর্ঘটনা রোধে মোটর সাইকেল ও ইজি বাইক আমদানি বন্ধ দক্ষ চালক তৈরি করা সহ আট দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন যাত্রী কল্যাণ সমিতি আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা সার্ভার থেকে গায়ক গ্রাহকের গায়ব হওয়া ছাব্বিশ হাজার সাতশো সাতাত্তর নথি উদ্ধার করা হয়েছে বলে হাইকোর্টকে জানিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজক হ্যাকাররা সার্ভার থেকে নথি গায়ব করেছিল বলে রাজকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এদিকে নথি গায়বে রাজকের কোনো গাফলতি আছে কিনা তা অনুসন্ধান করে ষাট কার্য দিবসের মধ্যে দুদককে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করতে বলেছেন আদালত অধরা ইয়াসমিনের রিপোর্ট ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গত বছর সরকার নতুন করে ডিটেল এরিয়া প্ল্যান ড্যাব বাস্তবায়নের অনুমোদন দিলে পাঁচ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় আর পরের দিন ছয় ডিসেম্বরই হ্যাক হয় রাজকের সার্ভার তখন সংবাদ মাধ্যমে আসে রাজুকের সার্ভার থেকে তিরিশ হাজার নথি গায়েব হয়েছে এখন রাজুকের পক্ষ থেকে আদালতে বলা হয়েছে ছাব্বিশ হাজার সাতশো সাতাত্তরটি নথি গায়েব হয়েছিল তখন এবং এখন তা উদ্ধার করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে এ তথ্য জানান রাজুকের আইনজীবী দুটো আইপিআর দেশ থেকে একটা দেশের ভিতর থেকে একটা দেশের বাইর থেকে আমরা রাজুক যে নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত একটি সেবা অনলাইনে দিয়ে আসছিলাম এখানে তারা আনথারাইজ অ্যাক্সেস করে আপনার ছাব্বিশ হাজার সাতশো সাতাত্তরটি নথি ডিলিট করে দিয়েছে সার্ভার কারা কিভাবে হ্যাক করেছিল সে বিষয়ে তথ্য জানাতে রাজুককে এবং ঘটনার তদন্তে থাকা দুদককে নির্দেশ দিয়েছে আদালত আগামী সাইট কার্য দিবসের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সাইট কার্য দিবসের মধ্যে অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করে একটা নথি দিব নথি গায়বের ঘটনায় চলতি বছরের দোসরা জানুয়ারি রাজুকের কাছে ব্যাখ্যা চায় হাইকোর্ট একই সঙ্গে বিষয়টি অনুসন্ধান করতে দুদককে নির্দেশ দেওয়া হয় মঙ্গলবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন এর আগে মুর্শিদের দখলে থাকা গুলশানের বাড়ির অনুসন্ধান রিপোর্ট দুদককে দুই মেয়ের মধ্যে দাখিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট পরে ত্রিশ এপ্রিল হাইকোর্টে ত্রিশ দিন সময় চায় দুদক দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয় এই মামলায় উনিশশো সাল থেকে নথি পর্যালোচনা করতে সময় প্রয়োজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শহীদ উদ্দিন খান তার স্ত্রী ও দুই কন্যার বিরুদ্ধে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশন দুপুরে দুদক কার্যালয়ে সংস্থাটির সচিব মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি বলেন 
39 কোটি 70 লাখ 40 হাজার টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট অনুমোদন করা হয় শিগগিরই তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে চার্জশিট দাখিল করবেন বলেও জানান তিনি বর্তমানে শহীদ উদ্দিন খান পরিবার সহ যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন এই অভিযোগটি আসার পরে তার তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান হয় এবং কমিশন অনুমোদন ক্রমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় তদন্তে অবৈধ সম্পদ অর্জনের দায়ে চার্জশিট কমিশন অনুমোদন দিয়েছে এখন এটি বিজ্ঞ আদালতে সাবমিট করা হবে বিজ্ঞ আদালত থেকে পরবর্তী নির্দেশনা এবং যেভাবে কার্যক্রম চালানো দরকার সেভাবে পরিচালিত হবে কাজী নাবিরের নেতৃত্বে বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগের বিরুদ্ধে আনা ফিফার অভিযোগের তদন্ত শুরু হবে আগামী সপ্তাহ থেকে তবে তদন্ত কমিটি থেকে পদত্যাগ করা দুই সদস্যের জায়গায় যুক্ত হচ্ছেন না নতুন কেউ মঙ্গলবার নির্বাহী কমিটির সভা শেষে এমনটি জানিয়েছেন বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সভায় প্রথম নারী ফুটবল ফ্র্যাঞ্চাইজি লীগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে নাজমুল সাকিবের রিপোর্টে বিস্তারিত কাগজপত্র জালিয়াতি সহ কয়েকটি অপরাধে বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম সোহাগকে দেয়া ফিফার দু বছরের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি অধিকতর তদন্তে সতেরোই এপ্রিল দশ সদস্যের কমিটি গঠন করে দেশের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাফুফে কিন্তু কমিটি গঠনের দশ দিনের মধ্যে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ান সহসভাপতি মহিউদ্দিন মহি ও আতর রহমান ভুইয়া ফলে কমিটির তদন্ত নিয়ে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াশা মঙ্গলবার বাফুফে ভবনে সে ধোঁয়াশা দূর করার চেষ্টা করেন কাজী সালাউদ্দিন পদত্যাগ করা সদস্যদের ছাড়াই তদন্ত চলবে জানিয়ে বলেন এক মাসের মধ্যেই কমিটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করবে সামনে দুই তিন দিন থেকে কাজ আরম্ভ করবে আবার তদন্ত করতে তিরিশ দিন লাগবে তিরিশ দিনের পরে ডিসিশন যে ফিফা যে তদন্ত করেছে আর কি কি আছে বসাবার এদিকে এই মাসের মাঝামাঝি ঢাকায় বসতে যাচ্ছে এশিয়ার প্রথম নারী ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবল লীগ যার অনুমোদন দিয়েছে বাফুফের নির্বাহী কমিটি ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাসের দাম ফের বাড়িয়েছে সরকার কমানোর মাত্র এক মাসের মাথায় বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বাড়ানো হলো সাতান্ন টাকা যা আগে ছিল এক হাজার একশো আটাত্তর টাকা সকালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কার্যালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নতুন এই মূল্য ঘোষণা করেন বিইআরসি চেয়ারম্যান নুরুল আমিন এর আগে এপ্রিল মাসে ভোক্তা পর্যায়ে বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এক টাকা থেকে কমিয়ে এক টাকা নির্ধারণ করেছিল বিইআরসি নতুন দাম মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হবে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে কেউ বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান বিআরসি চেয়ারম্যান প্রতি এই মাসে আমরা যে ক্রয় মূল্যটা সেটা বিবেচনায় আনি গত মাসে ছিল পাঁচশো আটচল্লিশ দশমিক পাঁচ শূন্য মার্কিন ডলার প্রতি টনের মূল্য এবার সেটা হয়েছে পাঁচশো পঞ্চান্ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় বাইশ ডলার এখানে মূল্য বেড়েছে সামান্য কিছু মূল্য বৃদ্ধি হলো আমরা আশা করি এই বছর আমরা যে মূল্য নির্ধারণ করেছি সেটা কোম্পানি এবং খুচরা বিক্রেতা সবাই মেনে চলবে এবং যে মূল্যটা আমরা নির্ধারণ করেছি মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সেটাই সারা দেশে প্রযোজ্য হবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিয়াল্লিশটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ আর একশো সাতানব্বইটি সংস্কারের সুপারিশ করেছে রাজুক শিগগিরই এই ভবনগুলোর বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজনে নূর তাপস সকালে নগর ভবনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তৃতীয় সভায় মেয়র বলেন আগামী জুনের মধ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ বা ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু হবে এছাড়া আগামী বাজেটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের আলাদা বরাদ্দ থাকবে যেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে বঙ্গবাজারে আগুনের ঘটনায় মেয়র জানান নাশকতা কিনা সেটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলতে পারবে
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এরই মাঝে বিয়াল্লিশটি ভবনকে চিহ্নিত করেছে যেগুলো সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো ভেঙে ফেলতে হবে এবং একশো সাতানব্বইটি ভবনকে চিহ্নিত করেছে যেগুলোকে সংস্কার করলে সেগুলো ভালো থাকতে পারবে এই বিষয়টা এই তালিকাটাও আগামী সাত দিনের মধ্যে তারা আমাদেরকে দিয়ে দিবে এর পরবর্তীতে আমরা সেগুলো পদক্ষেপ নিব কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা জরুরি যে এই দুর্যোগ মোকাবেলা বা পরিচালনার জন্য যে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি মুক্তির এগারোতম দিনেও দর্শক প্রিয়তা থেকে থেমে নেই লিডার আমি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক যোগে দেশের একশো দুটি সিনেমা হলে চলছে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত সবজি সাকিব বুবলি জুটির সিনেমাটি এরই মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে সিনেমা প্রেমীদের হৃদয় জয় করে আরও বেশি সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে সিনেমাটি রাজধানী সহ জেলা উপজেলা অধিকাংশ শো হাউসফুল যাচ্ছে এই সিনেমার মাধ্যমে নতুন করে লাভের মুখ দেখছে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলো রাস্তায় পোস্টার স্থাপন হয়েছে তে সাকিবের এই লিডার ছবিটা দেখি আমি মনটা একটু চাইলে একটু ছবিটা দেখি বিশ বছর পরে আজকে এই এই ছবিটা দেখার জন্য আসছি রাজনীতি ছবি করেছে লিডার বাংলাদেশ সে ওই সিস্টেমের এই সিনেমা যুক্ত সুন্দর হয়েছে এই সিনেমা ছবিটা খুব সুন্দর লাগছে আর সাকিব খান তো জনপ্রিয় না উচিত সিনেমা দেখতে ভালো বা হয়তো অভিনয় ভালো হয়তো সব দিকেই বাংলাদেশ এ আর কি ভালো আর কি সিনেমা ভালো হয়েছে আর কি রাতে সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ রাত একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে